大家好，宠粉的姨太又来了。正所谓不怕反派坏，就怕反派长得帅。反派角色在影视剧中往往是遭人恨的存在，可偏偏有人打破了这个定律。他们在剧中扮演的角色也是心狠手辣，也是坏事做尽，可就是让人恨不起来。这究竟是怎么回事呢？下面咱们就一起来解开这个谜题。一，东宫李承寅。在被君九龄丑剧的日子里，姨太只能从东宫寻找慰藉。年少不知狗子好，错把西风当个宝。来来来，先带大家简单重温一下东宫。陈清旭饰演的李承寅在剧中是一个狠毒的人，他是单纯爱慕小风的顾小五，也是天朝太子。为了达到征讨西域的目的，他步步为营，不惜灭女主全族。按道理，这样一个狠毒的角色，剧外多少会经历评论区攻陷、谩骂等等。但是，史上最狠毒男主李狗子并没有，这是为啥呢？为啥呢？三观跟着五官跑了呗。李狗子狠是狠了点但是帅呀、啊，也是真心爱女主。况且，生在帝王家，多少有点身不由己。话又说回来，看了彭小冉和金汉的 CP， 谁都会忍不住怀念陈清旭的李承寅吧。万万没想到，没被傅盛行洗白的李狗子，今年却被朱赞洗白了。二，阳光之下，傅盛行，当年一度和李狗子渣得难舍难分的傅盛行，也是个狠到六亲不认的角色。成为风萧生后，他便开始了对女主的各种报复，抓头发、掐脖子、威胁等，看得人血压飙升。尤其是他那个眼神，看得人心慌慌。虽然，但是彭冠英饰演的反派真心让人恨不起来，这是为什么呢？很多人觉得是因为扮演傅盛行的彭冠英长相帅气，特别符合心中霸道总裁的形象。不可否认有这部分原因，但这绝对不是主要原因。那么最主要的原因是什么呢？人设魅力。他虽然狠毒，但对兄弟特别讲义气，而且动心之后也是真的很宠爱女主。会偷偷在指纹锁上路上何言的指纹，会悄悄地藏起他的照片，为了能够留下自己与何言的孩子，甚至愿意牺牲自己的生命。他偏执的想要让何言像他爱他一样爱他，这样爱到发狂的人，我们怎么能恨得起来啊？三，香蜜沉沉，静如霜，润玉。香蜜中，罗云熙饰演润玉，是天地的长子，因丧母之仇而踏入权谋斗争的漩涡。他利用心爱的女人紧密，暗算弟弟旭凤，最后终于高坐于九重天之上，却成了世间最孤独的人。尽管润玉是剧中的反派，但却一点儿也不招人恨，反而让人很心疼。一方面，润玉虽为天地的大皇子，却一直得不到重视；叔父月下仙人也一直偏爱旭凤，而他深爱紧密，却是不得善终。种种经历使得他逐渐黑化。润玉虽是反派，但骨子里却并不是个坏人。另一方面，罗云熙俊眉朗目，气质温润如玉，在他的诠释下，润玉就像是不食人间烟火的仙人，看到他受委屈，好像全世界都对不起他一样。这样的人，谁舍得恨呢？四镇魂叶尊，周威龙在《镇魂》里面饰演了三个角色：沈威、小鬼王叶尊。叶尊是个不折不扣的反派，不过令人惊讶的是，反派叶尊似乎比沈教授还要受欢迎。笑起来的时候非常的邪魅，一身白衣登场就让人忘掉了沈教授。再加上叶尊当年误以为哥哥抛弃了他才变坏，所以也算是个悲情人物。尽管很坏，但让人恨不起来。说到底，还是沾了龙哥颜值的光。五琉璃，昊晨，博璃帝君。琉璃是一太很喜欢的一部电视剧，直到现在都在我的必追清单之上。而剧中的昊晨师兄简直就是颜值界的天花板。相信很多人和一太看剧的心情是一样的，一开始恨他恨得牙痒痒，后来又忍不住心疼他。他打着为玄机好的名义，各种使绊子，给男女主制造误会，甚至欺骗女主等等。在最后，为了自己口中所谓的正义，甚至想要把女主害死。可是这样一个反派人物，这样狠毒的绿茶，我们却怎么也狠不起来。相比之下，倒是女主有些不知好歹了。昊晨师兄的扮演者刘学义似乎自带光环，即便多次出演反派，也从来没有惹祸上身。不信你看，《天机》中刘学义饰演的妖帝也是个十足的反派，但看的那张脸，又实在恨不起来。我的问题，我反省。六，独孤天下，宇文护。之前看《独孤天下》时，一太还以为宇文护是主角，因为在剧中他真的太出圈了，以至于我现在都不记得男主是谁，只记得他爱女二，爱得要死要活。徐峥熙扮演的宇文护在剧中称王称霸，根本不把皇帝放在眼里。
。他虽然野心勃勃、嚣张跋扈，但在面对波若时却爱得卑微，哪怕夺权也只是为了自己心爱的女人。这样的人物让人很是心疼。一边是徐正熙帅气的脸庞，一边是他对于文护这一角色的精准把控，成功的把我们的三观带跑。虽然明知道他是一个心狠手辣、不择手段的人，但是看到徐正熙那张脸，你就忍不住想原谅他。七《陈情令》金光瑶。在《陈情令》中，朱赞锦饰演的金光瑶一开始可以说是心怀善念的，她渴望得到父爱，渴望被别人尊重。但是她的父亲金光善一次一次的抹掉了她心底的爱，所以她在背后做尽坏事。弹琴时调了清新咒的几个音符，导致聂明觉最终走火入魔自杀。安排人在床上害死了亲生父亲金光善，可以说害尽了除蓝曦臣之外的其他人。但看过剧的人其实都恨不起金光瑶这个角色。对于演员朱赞锦也并没有攻击，一方面是朱赞锦这个演员的五官精致、长相可爱，笑起来确实很亲切；另一方面，朱赞锦对金光瑶的诠释很到位，把这个可恨又可悲又可怜的人物刻画的惟妙惟肖，用实力征服了我们。当然，在《陈情令》剧中，明明是坏人，却让人恨不起来的不仅仅是朱赞锦饰演的金光瑶，还有王浩轩饰演的薛阳、贺鹏饰演的温潮等等。他们虽然都很多都不行，但用实力演绎打动了我们，让我们体会到了人物的另一面。当然，在了解到他们在现实生活中也是个可可爱爱的大男孩时，我们就更加恨不起来了。不得不说，阿令真的是个宝藏剧组，每个演员都如此优秀又招人爱。聊完让人恨不起来的男反派，必须要聊聊女反派，他们在剧中的表现也非常出彩。一，伪装者汪曼春饰演的反派让人恨不起来，王鸥绝对排在第一位。《琅琊榜》中，秦波若是这样的，伪装者里的曼春也是这样的。他心狠手辣，坏事做尽，是个典型的十恶不赦的反派形象。就连卖国这一项，就能让他永生永世钉在耻辱柱上，不能翻身。但为何还是在心底狠不下心来，让他万劫不复呢？就连明楼最后看着死不瞑目的汪曼春，也是静静看着，眼里似乎闪现着泪花。原因只有一个，就是个为爱发疯的春女子。她做这一切都是为了爱明楼。她最后对明楼有多恨，曾经就对明楼有多爱。再加上王鸥精湛的演技，把一个冷血无情、狠辣果决的王曼春演出了冷艳无情的霸道女总裁的范儿，而面对爱情又变成柔情似水的小女人，这样多面的汪曼春让王鸥饰演出了不同的赏心悦目的感觉，所以自然对汪曼春这个角色不是那么恨了。若若说一句，入坑王鸥主演的作品真的不亏啊！二《甄嬛传》华妃。《甄嬛传》这部剧实在是经典，试问看过的人有多少是二刷、三刷，甚至 N 刷的？剧里演员演技全员在线。不过要说最出彩的，当然还是华妃。她曾放言：“做衣如做人，一定要花团锦簇、轰轰烈烈才好。”讽刺甄嬛的那句：“一家人就是矫情。”更是成为大街小巷互相调侃的流行语。面对嚣张跋扈、人美无脑的夏常在，他直接刺了一丈红。对待身边言听计从、为其出谋划策的曹贵人，亦是威逼利诱，非打即骂，杀鸡儆猴，打压甄嬛姐妹团。看到沈眉庄受宠，不惜设计假孕，推其落水，害其性命。他从不把周公皇后放在眼里，尊卑不分，以下犯上。这样的华妃，妥妥的反面角色。但为什么大家恨不起来？因为相比于后宫中那些拥有九曲十八弯肠子、十万个七窍流脓心的嫔妃，华妃简单直爽，好做作。在得知自己被枕边人算计，永远失去了为人母的机会和快乐时，她选择一头撞墙。这样一个有血有肉有灵魂的女子，一个敢爱敢恨、率真果毅的年世兰，无论如何是让人恨不起来的。三《楚乔传》成二公主。成儿这个角色回想起来还是非常可怜的。她本是集万千宠爱于一身的一国公主，有疼爱她的父母，还有哥哥。她的一切看起来都是那么的美好，和女主的悲惨童年形成了鲜明对比。可就是这样一个高高在上的公主，却被自己的亲生父亲和最爱的人利用，最后成了挑起战争的反派角色。后来，楚乔落入纯儿手里，纯儿公主先噼里啪啦示威了一会儿，表示是楚乔和燕群毁了她的一生，她会让他们偿还。这时候的纯儿是让人讨厌的，感觉都妖化了。不过，当她说出“你都已经被踩进烂泥里的玫瑰，还可以回到高贵的枝头吗？”她所做的一切又让人恨不起来了。纯儿可以说是整部戏中最让人心疼的角色。
单纯可爱，又有点小傲娇。黑化后咄咄逼人，却始终让人恨不起来。李沁角色塑造的也很好，哪怕到了最后一点儿也不觉得蠢儿坏。希望第二部不要去掉蠢儿，给他一个完美的结局。也希望《冰狐狸与文月》早点捞起来吧，里面怪凉的。对了，大家还记得烟群送给蠢儿的小兔子叫什么名字吗？四玉楼春，许凤俏。金纯在玉楼春里饰演的孙府的三少奶奶许凤俏。徐凤娇既是悍妇，也是狠角色。发现丈夫孙金阁有偷吃的嫌疑，逼着他跪算盘、生吞辣椒。除了对付男人有一套之外，他还懂得维护自己的地位和利益。他想做孙府未来的当家女主人，所以一旦有威胁他的人出现，他会立即铲除异己。为了不让能管家的厉害女人李家千金进孙府大门，他把李家千金背上长了一块胎记的事儿到处宣扬出去，不惜毁了他的名声，让他谁都嫁不出去。女主林少春嫁入孙府后，徐凤俏把她设定成了自己的假想敌，处处使绊子，让林少春不威胁到她这个当家女主人的地位。不管是对内还是对外，徐凤俏都够狠。金晨把徐凤俏的这种狠诠释得淋漓尽致，有时一个眼神就能人不寒而栗。而我们恨徐凤俏歹毒的同时，也对金晨的演技赞叹不已。这个女人好毒啊！这个女人演得真好啊！五五星法师岳绮罗。一脸的天真烂漫的腹黑萝莉岳绮罗也让大家恨不起来。在剧中，她杀死了女主角，和男主角各种作对，但看到那张脸就恨不起来了。尤其是那句“张显宗，我牙疼”，直接破防。说了这么多，哪个反派就让你意难平呢？欢迎在评论区留言告诉一泰哟。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢西泰的视频，就请多点关注，西泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。